ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിമുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാ അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ വീട്ടിലെ അരി മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും നല്ല ജീരകം ഇല്ലേ ചെറിയ ജീരകം അതും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ എള്ളും അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ചൂട് നമുക്ക് കൈ ഇടാൻ പറ്റാവുന്ന ചൂട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ സേവനാഴിയിൽ മുറുക്കിൻ്റെ അച്ച ഉണ്ടാവും അതിലിട്ടൊന്ന് പീച്ചെടുക്കുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ മുറുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വറുത്തരിപ്പൊടിയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് അത് ഇതിലും വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ പാകത്തിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കണം അതിവിടെ കുഴച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ സേവ് സേവ് എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ പടമുള്ള ഇതെടുക്കണം ചില്ലിടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഇടാം ഇതുപോലെ മാവ് നിറച്ചിട്ട് പീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പീച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആയാലും മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പീച്ചിടാം ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശരിയായി കിട്ടില്ല അതിനുള്ള എളുപ്പം വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ചീ പീച്ചിടാം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കണം ഒന്നുകിൽ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് പീച്ചിടാം പീച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോ കൂട്ടാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം മാവിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടും 
അങ്ങനെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ നനച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പൊടി കുഴക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ അറ്റം വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പീച്ചിടാം അങ്ങനെ പീച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുക ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അത് എത്ര ചുറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ നിന്നോളൂ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കും ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടും മുറുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടി ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുഴുവനുള്ളത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൽ കോരി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂത്ത് വരട്ടെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും കാണാം വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം